，咱们好歹勉强大概可以算是姐妹。当妹妹的好心提醒你一下，刚刚那话说到造谣生事就够了，别说什么活不活的，否则一旦没人拦你，你还不去死，会尴尬的。好歹给自己留一条后路啊！你慕容嫣染气得恨不得跳起来把贱人的嘴撕了，但在太子殿下面前，他还要保持被殿下怜惜的弱者形象，最后委屈的大哭起来。他妈，哭了，这这就哭了。这才说了几句话，两人不应该是唇枪舌战吗？慕容麻雀，你胡说什么？慕容朱雀见任务都完成了，也不恋战，立刻诚恳认错。太子殿下，慕容侧妃娘娘，明夫错了。明夫刚刚脑子糊涂，以为订婚就和夫妻沾点边，但后来想了想，觉得订婚而已，也没成亲，不算夫妻。您和沈世子清清白白，那个臭渣男配不上你的。你什么意思？没别的意思啊，我的任务就是慢哭他，他这不是哭了吗？哎呦，姐姐，你哭什么？妹妹这不是一时吃醋吗？别哭，不化了妆，让太子殿下看见了不好。你可是京城第一美女呀、啊！殿下息怒，新侧妃娘娘息怒。宁父从小没有读过书，不会说话，脑子也不好使，就是一个没有教养的粗人。不小心把姐姐惹过了，宁父留下只会让姐姐更生气。宁父要先行告退了，希望殿下和两位娘娘午膳愉快。不是刚来吗？怎么就走啊？宁父这不是说错话，惹哭姐姐了吗？宁父挠傻嘴笨，怕一会儿再冲撞姐姐，冲撞殿下。宁父还是先回去吧。一场误会而已，你姐姐不会和你一般见识的。是。是啊，当姐姐的怎么能和你一般见识啊？留下用午膳吧。哎，如果殿下娘娘能骂明父几句，明父心里还舒坦点儿。你们人太好了，殿下豁达大度，心胸开阔。明父说这么难听的话，殿下都不生气，明父怎么好意思再冲撞殿下？无论如何，明父还是先回了。为殿下保持一个好心情，下午还要工作。说完，转身就走。他倒不怕太子强硬拦他，因为刚刚的道德绑架已经到位，彩虹屁也已经吹完。君王燕对新侧妃递去眼神，来人，留下沈少夫人。周围的宫女默默得了命令，立刻齐齐的堵在门口。这可怎么办？在东宫不能动物。沈少夫人，请留步。殿下留善，你这么离开不礼貌。我留下可以，剩下两次骂哭就抵消了。你娘娘别这么小气嘛！我今天在双妃娘娘那儿没有闻到什么，下回还得入宫，到时候还得拜托你帮忙呢。咱们日子还长，机会很多啊！好啊，就听你的。好的，那名副便套让娘娘啦。这生意没赔。我见到双妃娘娘了，我骗娘娘说我是潇湘上仙的弟子，前来救苦救难，她信了，还告诉了我一些信息。你竟然见到母妃，母妃还告诉你信息，你不用这么惊讶，我忽悠她说我是仙人的弟子，还掏出了手术室，所以她才信的。手术室你见过的，你要是想看，我再掏出来给你看一次。不用，母妃说什么了？双妃娘娘说：“你儿时高烧，引来紫霞，皇帝找国师掐算。国师说，因为你，西凉国会强大昌盛。可皇帝因为嫉妒你，所以把你赶出皇宫。至于你去年在宫中被火烧，是因为去年国师入关之前为皇帝算了一卦，说你是真龙将士，所以狗皇帝以为你能夺了他的皇位，想把你生生烧死。告诉我，你和玄龙的关系。”金美玉吃了一惊，思绪乱成一片。不想说，你可以不说。等等，给我一炷香的时间。啊，不用，一刻钟，或者你数十个数，让我稍微顺一下。好，我给你时间，你慢慢想。一岁时的高烧，并不是普通的高烧。用脚趾头想都知道不是普通高烧。谁家高烧连烧五天五夜？药食无用，还烧出了紫霞。我清楚记得，高烧前一天，我做了一个奇怪的梦，梦见一条黑色怪物盘踞在空中，它一直盯着我，遮云蔽日，我甚至看不清它是什么东西。当天下醒后，我便开始高烧不退。五天后，我温度终于恢复正常。皇上召见国师时，母妃把我请供所有人赶走，只有我们母子两人。我把梦见怪物之事告诉母妃，母妃大惊，之后像惧怕什么一般，紧紧抓着我，逼我发誓不要把梦见告诉任何人。我当时。大病初愈，惊惶未定，哭着答应，但母妃还是不放心，拔下头上的簪子，对着自己手臂就插了下去，血流如注。我更是害怕。
，非让我发毒誓说。商飞不让你告诉任何人，但我不是人，我是仙，我是天外飞仙。你要是不信的话，我现在把手术室拖出来吓唬吓唬你。朱佑，哎呀，可以拉出来我影当当气氛组。行了行了，你说吧，你娘的老实交代了，说你是龙族，你还有什么不能说的？什么？你不知道自己是龙族？不知道。龙族是什么？皇家的意思吗？毕竟皇帝被称为真龙天子，那么皇家不理应是龙族。你继续说，一会儿我会帮你解开谜底。好，母妃让我用她的阳寿发毒誓，发誓不把梦境告诉任何人。实际上那时我只看见天上盘个黑色巨兽，并不知道是龙。后来我时不时就要梦见一回，每次梦见都周身冷汗，惊慌不已。直到大夫给我开安神药，我按时服用，才好了许多。随后的日子，我在王府与横竖他们照顾着长大。皇上对我不闻不问，也不督促功课，不下发任务。好在我对权势没兴趣，只对做生意有些兴趣，便做一些小生意，赚了一些银子。皇帝知晓后，逼我上缴一部分到国库。我想着母妃还在宫里，如果抗拒，怕她为难母妃，便同意了。更何况我对银钱也没什么兴趣，做生意只是因为生活太闲。我本以为我就这样被养成一个平庸的闲散王爷，没想到我被突然召入宫中。紧接着一场大火。这一段我来说，火是皇上放的，因为那个狗屁国师在入关之前给皇上算了一卦，说你是真龙将士，所以脑回路清奇的狗皇帝以为你会抢了他的皇位，便把你骗到宫里烧死。这件事被生妃得知，他却哀求狗皇帝，说烧了那么久，要么烧死，要么烧残，绝对不会威胁皇位。狗皇帝这才放了你一马，让人引着李云池过去。好了，我讲完，该你讲衡山城的事了。哎，还记得我给你画的那幅画吧？嗯，东方明珠。然后呢？原本因为长期服用安神药和安神汤，我已经很久没梦见那黑色怪物。但为了帮你找到你那世界的信息，我便不断回忆。同时，梦境怪物也如影随形，会清楚的记得云池带石安卫去琅琊堡。我在梦中与那怪兽目光相碰，紧接着我只觉腾空而起，离开床榻、房屋，直到空中。我在天上俯瞰地面，能看见云池等人。起码赶往琅琊堡。当时我不懂为什么能看见，如今想来，应该是在操纵那黑色怪物，便是玄龙吧。第二次，也就是玄龙杀敌那一次，当时我依旧没意识到自己能操控玄龙，只以为是一场梦。梦里，我腾云驾雾向琅琊堡而去，而在一个小院子里看见了你和朱榴莲。等等，所以那天真的是你？当时榴莲喊我，让我看天上。等我抬头时，却什么都没有看见。是我，我只想去琅琊堡看你一眼，却发现你在院子里看我画的图。哎，对对对，我正在看东方明珠，真的是你啊！太神奇了。朱榴莲确实看见我了，她就喊你，我怕吓到你，便急忙飞回云端。后来你们两人回房子，我才离开琅琊堡。准备回衡山城，飞离琅琊堡后，我看见夜里秘密行军，准备考偷袭的敌军。当时，当时我只以为是做梦，想着既是梦就用不着负责，怎么爽快怎么梦便是。于是飞下去把他们都杀了，大概就是这样了。好，我来说说我掌握的信息以及推理。首先说龙族，当时生飞像是受了什么刺激，大喊“你不是龙族”这句话，外加生飞要求你发毒誓，保守怪梦秘密，可以推断你就是龙族。